हेलो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनको निकालने के क्या मेथड हैं भाई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास आखिर रूट्स हैं तो उनको निकालने के हमारे पास क्या क्या मैथड हैं कैसे कैसे हम उसे निकाल सकते हैं अब देखो सबसे पहला जो मेथड है वो हमारे पास है सबसे पहला मेथड फैक्टराइजेशन कि भाई फर्स्ट मेथड इज वी हैव इज फैक्टराइजेशन कि भाई फैक्टर करना अब देखो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भाई जिसके हमारे पास रियल रूट्स हैं उसके हमेशा दो लीनियर फैक्टर होंगे दो लीनियर फैक्टर का मतलब है कि भाई हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर एज ए प्रोडक्ट ऑफ एज ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू लीनियर हम लिख सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे सपोज करिए मान लीजिए हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट्स निकालने हैं रूट्स निकालने के लिए मैंने अभी आपको स्टेटमेंट दिया कि भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर लिख सकते हैं तो भाई हमें वो दो लीनियर ढूंढने हैं मतलब वो फैक्टर ढूंढने की आखिर वो फैक्टर दो लीनियर क्या होंगे दो लीनियर का मल्टीप्लीकेशन जीरो है तो या तो पहली लीनियर जीरो होगी या दूसरी लीनियर जीरो होगी उससे हमारे पास रूट्स निकल जाएंगे कि भाई उससे हमारे पास इसके रूट्स जो भी आएंगे वो हमारे पास निकल जाएंगे अब इस चीज को करें कैसे भाई हाउ कैन वी प्रोसीड कि भाई इस चीज को करने का तरीका क्या है फैक्टराइजेशन आखिर मेथड क्या है अब देखो फैक्टराइजेशन मेथड में इस माइनस थ्री एक्स को इस तरह से लिखना है कि उनका इस तरह से ब्रेक करना है सम में या डिफरेंस में इस तरह से कि जो उनका प्रोडक्ट हो जो उनका प्रोडक्ट हो वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जो उनका प्रोडक्ट हो वो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर हो जैसे ये है एक्स स्क्वायर ये है टू एक्स स्क्वायर तो टू एक्स स्क्वायर उनका प्रोडक्ट होना चाहिए भाई टू एक्स स्क्वायर उनका क्या होना चाहिए प्रोडक्ट होना चाहिए दो जो फैक्टर हम इसे इस बीच वाले पार्ट को दो टुकड़ों में तोड़ेंगे और इस तरह से तोड़ेंगे कि उनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा टू इस टू एक्स स्क्वायर है यस अब देखो हमेशा टू एक्स स्क्वायर है मतलब टू एक्स पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव आए इसका मतलब जो दो टुकड़े होंगे उन दोनों का साइन सेम होना चाहिए उन दोनों का साइन क्या होना चाहिए सेम भाई दोनों का साइन सेम होगा तभी तो उनका जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आएगा बोलो हाँ या ना और अगर दोनों का साइन अपोजिट होगा तो उनका जो प्रोडक्ट है वो कैसा आएगा नेगेटिव तो यहाँ पे हमें टू एक्स स्क्वायर चाहिए तो टू एक्स स्क्वायर चाहने के लिए उन दोनों का साइन सेम होना चाहिए इसका मतलब हमें इसे एज ए सम ऑफ टू लिखना है माइनस थ्री को एज ए सम ऑफ टू कि भाई ए प्लस लिखना है ए प्लस बी अब ए और बी ढूंढना है अब देखो यहां पे इस माइनस टू एक्स को हम टू के भाई एक्स स्क्वायर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है टू के फैक्टर देखो कि भाई टू के फैक्टर क्या होते हैं टू इंटू वन और टू प्लस वन कितना होता है थ्री भी होता है इसका मतलब इस थ्री को टू प्लस वन में ब्रेक कर सकते हैं भाई इस थ्री को टू प्लस वन में हम ब्रेक कर सकते हैं तो ये बेटा जी हमारे पास हुआ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स भाई माइनस टू एक्स माइनस एक्स हम दो चीजों का एडिशन लिख रहे हैं प्लस टू इज इक्वल टू जीरो माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो अब देखो ये जो दो फैक्टर में ब्रेक किया है माइनस टू एक्स एक फैक्टर है माइनस एक्स एक फैक्टर है तो माइनस टू एक्स इंटू माइनस एक्स इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है टू एक्स स्क्वायर आ रहा है मैं आपसे यही चाह रहा था मैं आपसे यही चाह रहा था कि भाई जो दो ब्रेक हैं जो दो फैक्टर हम कर रहे हैं उन दो फैक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो टू एक्स स्क्वायर आना चाहिए मैंने कहा एक्स को बोल जाओ टू आना चाहिए तो यहाँ भी एक्स को बोल जाओ तो माइनस टू माइनस वन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया टू हो गया अब बस फैक्टर होने के बाद इन दोनों फैक्टर में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं एक्स कॉमन ले सकते हैं यहाँ क्या आ गया एक्स माइनस आ गया इन दोनों फैक्टर में से क्या कॉमन ले सकते हैं माइनस कॉमन ले सकते हैं यहाँ क्या आ गया x माइनस टू आ गया इस इक्वल टू जीरो आ गया बिल्कुल टेंथ लेवल पे चल रहे हैं भैया हम है ना 
यहाँ पे x माइनस टू हमने कॉमन ले लिया x माइनस टू हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा माइनस वन बचेगा दैट इज़ इक्वल टू जीरो अब देखो ये जो क्वाड्रेटिक है ये क्वाड्रेटिक ये दो लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट में है यस yes, कि भाई दिस क्वाड्रेटिक इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ दिस टू लीनियर फैक्टर अब ये क्वाड्रेटिक इन दो फैक्टर का प्रोडक्ट है दो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट है तो या तो ये जीरो होगा ये जीरो होगा तो x कितना होगा टू ये जीरो होगा तो x कितना होगा वन तो देखो इस इक्वेशन के रूट क्या आ गए टू और वन आ गए भाई इस इक्वेशन के रूट्स क्या आ गए टू और वन आ गए कि भाई टू एंड वन आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन ये हमारे पास है फैक्ट्राइजेशन कि भाई हम आखिर किस तरीके से चीज़ों को फैक्ट्राइज कर सकते हैं वॉट इज़ द मैथड ऑफ फैक्ट्राइजेशन बहुत बेसिक से सिखा रहा हूँ जिस किसी को क्वाड्रेटिक का क्यूब ही नहीं आता ना वो भी इसे आराम से सीख सकता है जैसे सपोज करो मेरे पास हम दूसरा एग्जांपल लेता हूँ ये हो गया एग्जांपल वन ठीक है जैसे मान लो मैं एग्जांपल टू लेता हूँ एग्जांपल टू में मैं आपके सामने लेता हूँ क्या मान लीजिए थ्री एक्स स्क्वायर ठीक प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो ही मैंने लिया अब इस इक्वेशन के मुझे रूट्स निकालने हैं कि भाई इस इक्वेशन के रूट्स क्या हों <coughs> रूट्स क्या होंगे अब देखो इस इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो थ्री और माइनस टू का मल्टीप्लिकेशन कितना है माइनस सिक्स थ्री और माइनस टू का मल्टीप्लीकेशन कितना है माइनस सिक्स इसका मल्टीप्लीकेशन है ठीक बात अब यहाँ पे प्लस एक्स है यहाँ पे क्या है प्लस एक्स अब इस प्लस एक्स को एज ए डिफरेंस ऑफ टू क्योंकि ये प्रोडक्ट नेगेटिव है अगर ये प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट कितना था एक तरीके से टू प्रोडक्ट था अगर मैं एक्स स्क्वायर हटा दूँ तो यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर हटा दिया तो प्रोडक्ट है माइनस सिक्स प्रोडक्ट नेगेटिव है है ना अब प्रोडक्ट नेगेटिव है तो जो दो फैक्टर होंगे वो डिफरेंट साइन के होंगे तभी माइनस आएगा ना भाई अगर मैं इसे ब्रेक करना चाहता हूँ दो में और इस तरह से ब्रेक करना चाहता हूं कि भाई उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो माइनस सिक्स आए तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस सिक्स कब आएगा जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो इसका मतलब क्या हो गया डिफरेंस हो गया कि भाई उन दोनों के डिफरेंस में मैं उसे लिखना चाहता हूँ तो जैसे माइनस है माइनस को थ्री इंटू टू भाई सिक्स को थ्री इंटू लिखा अब देखो थ्री और यहाँ पर मैं हटा देता हूँ इसे ज़रा भाई यहाँ पे अपने पास सिक्स को सिक्स को मैं लिखना हूँ थ्री इंटू टू ठीक बात अब ये सोचो थ्री इंटू टू दो फैक्टर ये हमारे पास हैं इन दोनों का डिफरेंस वन होना चाहिए इन दोनों का डिफरेंस वन होना चाहिए यस और नो इन दोनों का डिफरेंस तो थ्री और टू का डिफरेंस क्या है वन है आपको सर आपने थ्री और टू क्यों लिए ये क्यों नहीं लिया सिक्स को हम ये भी लिख सकते थे सिक्स इंटू अब सिक्स इंटू वन जो फैक्टर है इन दोनों का डिफरेंस कितना है फाइव क्या यहाँ पे फाइव है नहीं यहाँ पे फाइव नहीं है भाई क्या यहाँ पे फाइव है यहाँ पे फाइव अपने पास नहीं है तो फाइव नहीं लिख सकते यहाँ पे कौन सा फैक्टर काम आएगा थ्री एंड टू वाला फैक्टर काम आएगा अब थ्री एंड टू वाला फैक्टर काम आएगा तो कैसे करें थ्री एक्स स्क्वायर प्लस इस एक्स को माइनस अब देखो थ्री एक्स माइनस टू मिलेगा कि 3x एक्स माइनस कितना होगा x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो माइनस टू इज इक्वल टू जीरो तो इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन ले लिया 3x एक्स कॉमन ले लिया बचा कितना x प्लस वन बचा इन दोनों में से कॉमन क्या ले लिया माइनस टू कॉमन ले लिया बचा कितना x प्लस वन बचा दिस इज इक्वल टू जीरो ठीक बात अब यहाँ पे मैंने 3x एक्स माइनस इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो कर दिया तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई भाई ये जीरो करेंगे तो टू बाई थ्री और ये जीरो करेंगे तो माइनस वन तो टू बाई थ्री और माइनस वन ये हमारे पास इसके रूट्स आ गए भाई टू बाई थ्री और माइनस वन सही बात कि भाई हमारे पास रूट्स क्या आ गए टू बाई थ्री और माइनस वन अब देखो सपोज करो यहाँ पे इसी इक्वेशन को लेता हूँ मैं आगे सपोज करिए ये इक्वेशन ये होती थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स 
माइनस टू इज इक्वल टू जीरो सपोज ये इक्वेशन होती है और इस इक्वेशन के हमें अब क्या करने हैं रूट्स निकालने हैं ठीक है अब वापस थ्री और माइनस टू का मल्टीप्लीकेशन कितना है माइनस सिक्स इस मल्टीप्लीकेशन को देखो कि मल्टीप्लीकेशन कितना है माइनस सिक्स है इसका मतलब मुझे एज ए डिफरेंस लिखना है कि जो उसके फैक्टर हैं उन फैक्टर का डिफरेंस फाइव आना चाहिए अब यहाँ पे वापस सिक्स के अगर हम फैक्टर देखें थ्री इंटू टू फैक्टर होता है सिक्स इंटू वन फैक्टर होता है क्या थ्री और टू का डिफरेंस फाइव है नहीं जी सिक्स और वन का डिफरेंस फाइव है यस yes, है जी बोलो है ना भाई सिक्स और वन का डिफरेंस कितना है फाइव तो इस माइनस फाइव एक्स को सिक्स और वन से डील करेंगे कैसे डील करेंगे थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स एक्स चाहिए वो तो प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो अपने पास आ गया अब यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो थ्री एक्स कॉमन ले लिया क्या बचा x माइनस टू बचा इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो प्लस वन कॉमन ले लिया बचा कितना x माइनस टू बचा दैट इज इक्वल टू जीरो तो थ्री एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू कॉमन लिया थ्री एक्स यहाँ बचेगा यहाँ प्लस वन बचेगा दैट इज इक्वल टू जीरो तो x माइनस टू इंटू थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो तो बेटा जी x की वैल्यू कितनी है या तो टू है या माइनस वन अपॉन थ्री है तो देखो सेम इक्वेशन भाई इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेम बट यहाँ अंतर कर दिया तो इक्वेशन तो चेंज हो ही गई लेकिन उसे किस तरह से टैकल करना है भाई उस चीज को हमें आखिर किस तरह से टैकल करना है ये हमें देखना है कि भाई उस इक्वेशन को हमें आखिर किस तरीके से टैकल करें जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल और लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर फोर एग्जाम्पल नंबर फोर है जैसे हमारे पास टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट थ्री एक्स है ना और प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो मैंने थोड़ा सा बेसिक से ऊपर वाला ले लिया थोड़ा सा है ना अब देखो वापस यहां पे हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं तो टू और थ्री का मल्टीप्लीकेशन कितना है अगेन सिक्स पॉजिटिव तो हमारे पास इस तरीके से फैक्टर करने हैं कि उनका सम थ्री रूट थ्री आए सिक्स का बे सिक्स का सम कितना आए थ्री रूट थ्री हमारे पास उनका सम आए मतलब रूट थ्री वाली चीज आ रही है अब इसके सिक्स के फैक्टर क्या होंगे थ्री इंटू टू होंगे अब देखो थ्री रूट थ्री आए तो मतलब रूट थ्री में ब्रेक करना जरूरी है रूट थ्री में ब्रेक नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी तो इस थ्री को हम क्या लिख सकते थे रूट थ्री इंटू रूट थ्री और इसको हम क्या लिख सकते थे टू इंटू वन सही बात एक टू को इसके साथ क्लब किया वन को इसके साथ क्लब किया तो ये हो गया टू रूट थ्री इंटू रूट थ्री अब देखो टू रूट थ्री और रूट थ्री टू रूट थ्री और रूट थ्री क्या इनका सम थ्री रूट थ्री होगा जी यस होगा तो हमें इस थ्री रूट थ्री को उस तरीके से ब्रेक करना है टू एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री एक्स माइनस रूट थ्री एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है टू एक्स कॉमन आ रहा है क्या बचा एक्स माइनस रूट थ्री यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है माइनस रूट थ्री कॉमन आ रहा है क्या बचा एक्स माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो इन दोनों में से x माइनस रूट थ्री फैक्टर कॉमन लिया कि भाई x माइनस रूट थ्री कॉमन आ गया क्या बचा टू एक्स माइनस रूट थ्री यस इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो ठीक बात अब ये जीरो हो गया अपने पास बचा क्या भाई यहाँ पे x बराबर रूट थ्री भाई इसे जीरो करेंगे तो x रूट थ्री होगा या इसे जीरो करेंगे तो x क्या होगा रूट थ्री बाई टू ये हमारे पास कैसे रूट्स हो गए रैशनल कि भाई इस केस में रूट्स हमारे पास कैसे हो गए बच्चों जी इेशनल रूट आ गए कि सर इस केस में हमारे पास कैसे रूट्स आ रहे हैं इेशनल ठीक है तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन और लेता हूँ अलग वेराइटी का एग्जाम्पल नंबर फाइव मैं थोड़े अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन ले रहा हूँ जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास 
a square x square minus 3a into b into x plus 2b square is equal to 0. ठीक बात ये हमारे पास है अब देखो यहां पे x square का coefficient और constant term इन दोनों का multiplication कितना है 2a square b square कितना है 2a square b square अब इस 3ab को बस positive है तो as a sum लिखना है वे positive है तो क्या लिखना है as a sum लिखना है negative होता तो as a difference लिखते ये ध्यान रखो पॉजिटिव है तो सम नेगेटिव है तो डिफरेंस इस 3ab को इसके फैक्टर करो तो एक फैक्टर तो 2ab हो गया एक फैक्टर ab हो गया क्या 2ab और ab इनका सम 3ab आएगा आएगा बिल्कुल आएगा तो बस हो गया काम हमारे पास कि भाई a स्क्वायर x स्क्वायर minus 2abx minus abx plus 2b स्क्वायर is equal to 0 इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया a x कॉमन ले लिया तो a x minus 2 b a x minus 2 b इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया minus b कॉमन ले लिया क्या बचा वापस a x minus 2 b is equal to zero तो a x minus b into a x minus 2 b is equal to zero तो x की वैल्यू क्या है this is b upon a और 2b upon a भाई या तो b upon a है या 2b upon a है ये हमारे पास इस कांस पर आ गया ठीक बात तो ये हमारे पास मेथड कौन सा है फैक्टराइजेशन कि भाई फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं जैसे सपोज करो एक एग्जांपल और लेता हूँ एग्जांपल नंबर सिक्स जैसे सपोज करिए हमें ये करना है 2x square minus 11x ठीक plus 12 is equal to 0 कि भाई हमें ये करना है 2x square minus 11x plus 12 is equal to 0 तो देखो 2 into 12 24 24 के फैक्टर देखो पॉजिटिव है तो ऐसे सम लिखना है 24 के फैक्टर पॉजिटिव है तो ऐसे सम लिखना है अब 24 के फैक्टर क्या होते हैं 24 1 होगा 12 2 होगा है ना 8 3 होगा 6 4 होगा यस yes, ये चार हमारे पास फैक्टर आ गए लगभग अब यहां देखो कौन से दो फैक्टर का सम 24 है क्या इन दोनों का सम है 24 नहीं इन दोनों का सम है इन दोनों का सम है यस yes, 8 plus 3 11 होता है तो बस कार्यक्रम खत्म 2x square minus 8x minus 3x plus 12 is equal to 0 ठीक है तो 2x कॉमन आ गया minus 3 और बचाया क्या x minus 4 is equal to 0 तो 4 and 3 by 2 ये हमारे पास इसके आंसर आ गए थोड़ा सा हम स्पीड में अभी से कर सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को हम थोड़ा स्पीड में भी निपटा सकते हैं तो ये बच्चों हमारे पास मेथड था फैक्टराइजेशन उम्मीद करता हूं फैक्टराइजेशन तो अच्छी तरह से आ गया होगा जैसे चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सिर्फ फैक्टर करना बताऊंगा कि भी फैक्टर कैसे करना है जैसे हमारे पास है 9x2 15x 14 is equal to 0 9x square plus 15x minus 14 is equal to 0 हमें इसके factor करने कि इसके factor हमारे पास क्या होंगे 9x square minus 14 अब देखो 9 into minus 14 9 into minus 14 मतलब negative आएगा negative आएगा तो as a difference of 2 लिखना है ठीक है अब ऐसा नहीं कि हम सारा मल्टीप्लिकेशन करके भाई 19 into 14 126 होता है और फिर 126 के आगे फिर हम फैक्टर करें ऐसा हमेशा करने की जरूरत नहीं है भाई हमेशा थोड़ा सा हम यहीं पे दिमाग लगा सकते हैं कि जैसे 9 into 14 है तो 3 into 3 into 7 into 2 ठीक है इस तरह से मैंने लिख लिया अब दिमाग लगाओ कि भाई ऐसे डिफरेंस लिखना है ऐसे डिफरेंस लिखना है तो एक तो 15 से बड़ा होगा ना भाई पक्की बात है अब एक 15 से बड़ा होगा तो सपोज करो 7 into 3 21 आ रहा है यस yes. और बाकी कितना आ रहा है 3 into 2 6 आ रहा है अब 21 और 6 का डिफरेंस कितना आ रहा है 15 आ रहा है हो गया काम ये मतलब हो गया हमारे पास क्या 9x square plus 21x minus 6x 
माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू जीरो ठीक बात इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे थ्री एक्स यहाँ पर हमारे पास फैक्टर क्या हो जाएंगे थ्री एक्स यहाँ से कॉमन लिया थ्री एक्स तो एक फैक्टर होगा थ्री एक्स प्लस सेवन और एक फैक्टर होगा थ्री एक्स यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे यहाँ से टू भाई माइनस टू कॉमन ले लेंगे माइनस टू तो थ्री एक्स प्लस सेवन आ जाएगा थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो तो हमारे पास एक इस इक्वेशन के रूट क्या आ गए माइनस सेवन बाई थ्री और सॉरी और नी एंड टू बाई थ्री कि भाई ये इस इक्वेशन के हमारे पास क्या आ गए दो रूल्स आ गए यस yes, तो ये फैक्टराइजेशन मेथड अब तो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको कि भाई फैक्टराइजेशन मेथड हमारे पास क्या है अब इस फैक्टराइजेशन मेथड के बाद आप एन की 4.2 को आराम से फोड़ सकते हो भाई 4.2 को फोड़ने में आपको कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप इसे आराम से बड़ी आराम से कर सकते हैं मैं आपके लिए दो तीन अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूँ आप उन क्वेश्चंस को अपने आंसर दें कि उनका क्या आंसर है जैसे वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस थ्री अपॉन फाइव एक्स प्लस वन इज इक्वल टू फाइव अपॉन एक्स प्लस फोर इसको अपने आप चेक करें कि भाई इसका आंसर क्या होगा एग्जांपल वन है एग्जांपल टू तो एग्जांपल टू का हमारे पास क्या है क्वेश्चन एग्जाम्पल टू है अंडर रूड ऑफ दिमाग लगाएं थोड़े से दिमाग वाले क्वेश्चन हैं मतलब ये कहीं ना कहीं क्वाडिटिक से ही लिंक है ये ध्यान रखना है ना तो अंडर रूड ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू सिक्स तो इन दो क्वेश्चन को करिए साथ ही साथ 4.2 पॉइंट फोड़ दीजिए 4.2 तो आपको बच्चों का खेल लगेगा तो उम्मीद करता हूँ ये फैक्टराइजेशन आपके दिमाग में सेट हो गया होगा आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि फैक्टराइजेशन आखिर हम किस तरीके से करते हैं ठीक तो इन दोनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और उम्मीद करता हूँ ये ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बहुत अच्छा लगा होगा तो इस लेक्चर में इतना ही मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में थैंक यू वेरी मच